единая судьба и большая гармоничная семья государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Уфимский саммит ШОС как новый этап развития организации. Декларация доходов, что указано в сведениях чиновников. Куда пойти учиться? Молодые люди вступают во взрослую жизнь. В эфире программы «Итоги недели» в студии Джилдас Джумабекова. Здравствуйте. Шоссовская семья. Так назвали объединение участники Уфимского саммита. В этом году на мероприятии царила иная, нежели до сих пор атмосфера. Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, говорили о новом этапе развития ШОС. Впервые за время существования организации запускается процедура приема новых членов Индии и Пакистана. Еще целый ряд стран высказывают заинтересованность в подключении к организации. И эти заявки будут рассматриваться. Алмазбек Атамбаев, выступая с речью на расширенном заседании ШОС, напомнил о прошлогоднем саммите в Душамбе, когда Кыргызстан озвучил инициативу о разработке и подписании между странами Центральной Азии соглашения об укреплении доверия в районе границ. При этом президент сообщил о том, что первое соглашение уже подписано между Кыргызстаном и Казахстаном. Алмазбек Атамбаев выразил надежду на поддержку этой инициативы и со стороны других соседей. Владимир Путин отметил, что сообща можно противостоять кризисам в мировой экономике. Российский лидер сказал о готовности работать над реализацией идеи сопряжения двух интеграционных проектов – Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». В свою очередь, председатель КНР заявил о том, что нужно создать крепкую защитную стену безопасности в регионе. Китайский лидер призвал активно налаживать политические контакты и координацию, разработать меры реагирования и совместно защищать безопасность власти, политического строя во всех государствах-членах организации. В ходе расширенного заседания главы государств говорили о том, что необходимо вовлекать в Афганистан в интеграционные процессы в регионе. В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай подчеркнул, что страна заинтересована в развитии. Мы пережили очень многое, пожертвовали очень многим и хотели бы избегать этих потерь в дальнейшем, заявил афганский лидер. Говорили об опасности исламского государства. Глава Узбекистана заявил, что надо поддержать традиционный ислам и отказываться от фанатичного ислама. Президент Каримов высказал предложение о том, что такое направление должна провозгласить ООН. О ходе саммита, о том, какие еще вопросы обсуждали на мероприятии, какие документы подписаны на Уфимском саммите ШОС, расскажет Ханат Канеметов. Саммит ШОС в Уфе ознаменовался решением, которое главы государств назвали историческим. Организация пополняется двумя крупными государствами – Пакистаном и Индией. Эти страны до этого имели весьма непростые отношения между собой. Шанхайская организация сотрудничества сейчас объединяет менее полутора миллиарда человек. После интеграции Индии и Пакистана ШОС будет объединять население почти половины мира. Председательство в ШОС от России переходит к Узбекистану. Предполагается, что интеграционный процесс завершится через год. И уже в Ташкенте протокольное фотографирование произойдет с участием уже не шести, а восьми глав государств. Пакистан и Индия в своем военном арсенале имеют ядерное вооружение. И только этот факт меняет расстановку сил в регионе, заявили главы государств. В ходе Уфимского саммита принято решение также предоставить Беларуси статус наблюдателя, а Армении, Азербайджану, Камбодже и Непалу статус партнера. Владимир Путин вновь напомнил, задача ШОС – обеспечение безопасности на пространстве и внешних границах организации. Серьезную тревогу вызывает деградация ситуации в Афганистане, где десятилетнее пребывание международного военного контингента не принесло качественного улучшения ситуации. Положение дел усугубляет растущая активность так называемого «исламского государства» – террористической организации, которая стремится распространить свое влияние. Условились с коллегами наращивать координацию по линии Министерств обороны для более эффективного мониторинга ситуации и согласования совместных действий по оккупированию возможных угроз. Все лидеры ШОС едины во мнении, что нужно усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Весьма существенные средства на поддержку террористов и экстремистов поступают от продажи наркотиков, производимых на территории Афганистана. По нашим данным, масштабы культивации опия на Умака в 2014 году выросли на 7%. Объем производства опиатов достиг 6,4 тысяч тонн. В 2013 году это было 5,5 тысяч тонн. 
Считаем, что назрела необходимость создания в рамках региональной антитеррористической структуры рабочей группы по борьбе с финансированием терроризма за счет нарко наркоторговли. Свою позицию по расширению ШОС Кыргызстан уже высказал. Алмазбек Атамбаев заявил, что поддерживает это решение. Договоренность президента о расширении Шанхайской организации сотрудничества Атамбаев назвал историческим. Считаю, что данные шаги позволят значительно усилить совокупный политический и экономический потенциал нашей организации. Думаю, что с началом процесса расширения ШОС начнут формироваться новые политические и экономические условия нашей совместной работы в рамках организации. В этой связи на передний план выдвигаются вопросы адаптации работы организации к новым реалиям. Атамбаев позитивно высказался по поводу подписанного главами государств соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств членов ШОС по пограничным вопросам. И в принятой в Уфе стратегии развития организации говорится о превращении границ в границы вечного мира и дружбы. Подписание сегодня соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств членов ШОС по пограничным вопросам мы рассматриваем в качестве одного из очень важных шагов в этом направлении. Хотел бы здесь напомнить, что в ходе прошлогоднего саммита ШОС в Душанбе Кыргызстан озвучил инициативу о разработке и подписании между странами Центральной Азии на двухсторонней основе, на двухсторонней основе соглашений об укреплении доверия в районе границ. И Могу сейчас сказать, что уже первое такое соглашение нами подписано между Кыргызстаном и Республикой Казахстан и ратифицировано обоими государствами. Надеюсь на поддержку данной инициативы и со стороны других наших соседей. Кыргызстан имеет некоторые приграничные противоречия с партнерами по ШОС и последние годы неоднократно заявлял о готовности ускорить процесс делимитации и демаркации границ. И в этот раз в Уфе Атамбаев выразил надежду, что соседи поддержат инициативу активизировать переговоры. По итогам саммита ШОС лидеры России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана приняли пакет документов. В частности, подписана Уфимская декларация. В документе зафиксированы консолидированные подходы стран-участниц объединения к дальнейшему развитию ШОС, ключевым международным и региональным проблемам. Кроме того, подписана стратегия развития ШОС до 2025 года. Шанхайская организация сотрудничества – это союз безопасности. Достигнуты договоренности о совместном усилении борьбы с незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом и терроризмом. Кроме того, страны-участницы ШОС намерены создать международный центр проектного финансирования на базе межбанковского объединения организации. Лидеры считают, что совершенствование стран организации в финансовой сфере является одной из приоритетных задач. Канат Канеметов, Алтенхан Бабаев, Общественный первый канал, Уфа, Башкирия. И в продолжении темы мы пригласили в студию профессора Кыргызско-Турецкого университета МАННАС Джусупа Перимбаева. Здравствуйте, Джусуп Джунусбаевич, добро пожаловать в нашу студию. А, накануне завершила свою работу саммит ШОС. И эксперты в один голос говорят, что уфимский э, саммит, э, ну, он начал новый этап в работе организации. Что это значит? Это означает вот что. Например, э, сам ШОС существует 15 лет. Когда э, организовывали вот эту организацию, было очень много противоречий, поскольку тогда существовал СНГ, э, Евразия. Почему, зачем еще создавать такие эти организации? Mm -hmm. Но нужно им, иметь в виду, это было необходимостью, поскольку... Во-первых, тогда в экономическом плане очень активно действовал Китай, и в результате нужно было каким-то образом координировать свои сотрудничества в этом регионе, да? и создавали международную организацию, шанхайскую организацию. Шанхайский. И вот 15 лет прошло, в чем говорит вот именно новизна этого, да, вот именно этого, этого саммита. саммита да? Во-первых, этот саммит в какой-то мере был последствием саммита Брикса с тем, чтобы увидеть еще дальних мнений дальних государств, uh -huh, да, uh -huh. с одной стороны. И с другой стороны, вообще-то, э, вот это ШОС начал э, проявить очень глубокий экономический интерес в других государствах. Почему? Э, Во-первых, потому что это не союз, 
нужно различать понятия, да? Союз и организация. Да, это международная организация по сотрудничеству. Поэтому здесь угу. основная ставка делается на экономическое сотрудничество. Индия и Пакистан изъявили желание вступить в союз. Угу. Вот э, какой потенциал у этих стран? Что нового будет вот, с вступлением этих стран в организацию ШОС? Это э, два государства имеют э, очень исторический такой длинный срок, э, неодинаковую позицию в политике, экономике, и отношения у них очень натянутые. Но несмотря на это, вот именно желание сотрудничать между собой и с другим государством одновременно, э, это очень хороший результат. Да? Э, что это дает? Во-первых, он фактически от, отвергает напряжение безопасность в этом регионе, какой-то мере смягчает этого всего. Потом сдерживание ядерного как бы, вооружения, потому что оба государства являются ядерной державой. Ядерной державой да. С одной стороны. С mm -hmm. другой стороны, экономический потенциал Индии очень большой. Во-первых, он находится сейчас как раз на динамичном развитии. Во-первых, Индия располагает сейчас миллиард, около 300 миллионов трудовыми ресурсами. То же самое избыток трудовых ресурсов э, в Пакистане. Значит, те отрасли, которые требуют трудовых ресурсов, э, чтобы вот эти трудовые ресурсы не создавали такие хаоти хаотическую атмосферу, как в Европе, например, угу. связанные с миграцией, с миграцией да? Да? чтобы во избежание этого в будущем это все делается. Угу, угу. Ну, Индия еще и большой, в Индии большой интеллектуальный ресурс человека. Да, очень большой интеллектуальный ресурс, потому что Индия сейчас идет именно в отношении освоения даже космоса. Да? В ходе расширенного заседания Алмазбек Атамбаев отметил, что правительством стран ШОС нужно доработать вопрос о создании банка развития и фонда развития ШОС. С тем, чтобы выйти на конкретные результаты. Что это будет за банк? Это, э, вообще-то, здесь э, Алмазбек Шаршинович поднял mm -hmm. объективный вопрос. Потому что такие организации, особенно э, когда идет сейчас э, так называемые санкции э, од одних государств другим, сильных государств слабым, mm -hmm. и, естественно, ответные меры, это, это все в какой-то мере создает хаос платежной системы. Uh -huh. Платежные системы в таких условиях, в действительности, если свое не, про, не будут проходить, будут страдать все, которые сотрудничают между собой. Поэтому создание такого банка, он гарантирует в какой-то мере, гарантирует в таких критических ситуациях осуществлять расчеты внутри этого банка. Идея uh -huh. очень хорошая. Uh -huh. Uh -huh. И фонд ШО, ШОСА. Но uh -huh. там было в конце саммита, если вы внимательно смотрели, там сейчас говорится о банке, о создании банка и э, спецсчета. Да, что это означает? Да. Вот не фонд, а спецсчет. Угу. Что это означает? Вот спецсчет это означает, значит, все организации, э, члены ШОС, свои деньги будут, э, значит, двигать через этот, этот счет, и этот счет будут контролировать фактически до одного цента движения этого капитала. Угу, угу. Вот, э, значит, э, все государства ШОС получают такой механизм контроля, контроля над движением денег всех членов. Когда он может уже начнет работать? Ну, теперь э, я должен сказать, ага. если э, слышали э, генерального секретаря ШОС, то он говорит, если раньше такие мероприятия значит, э, рассчитывались на годы, сейчас даже месяцы нас не устраивают. Mm. Я, например, uh -huh. ему верю, почему по такой простой причине. Uh -huh. Потому что до этого был создан Азиатский банк развития, если вы знаете, с уставным капиталом 100 миллиардов долларов. Uh -huh. И как раз накануне саммита ШОС был подписан о создании банка БРИКС, тоже 100 миллиардным капиталом. капиталом. Угу. Но у них, это капитал 100 миллиардный, но кредитный потенциал у них 2-3 раза больше. Вот это нельзя забывать. Поэтому, если смотреть мощность потенциала этого банка при нормальном функционировании, значит, многие точки зрения экономистов по отношению к МВФ и мировому банку угу. обязательно будет меняться. Да. И принципы взаимоотношений между государствами будут меняться. Ну вот эксперты говорят о том, что это аналог Всемирного банка, да, да. Созда будет создаваться. Да, да, да. Если к этому еще прибавить, например, вот этот банк ШОСА, вообще-то мозаичность экономического взаимоотношений будет ну, еще богаче становится. Богаче, да? Да, богаче становится. К этому еще нужно добавить молодой еще Евразиатский экономический союз имеет тоже свой банк с, э, 
уставным капиталом 10 миллиардов долларов. Это тоже немало. Постепенно, постепенно, вот если вот это все интеграционные процессы среди этих банков оживить, то значит мы получаем точно э, такой же потенциал, как раньше работал одна сторона. Запад, например, скажем, да, uh -huh. во главе Международным валютным фондом и мировым банком. Естественно, в таких условиях, в таких условиях взаимоотношения свободным быть не может, потому что те, которые имеют голос распределения этих средств uh -huh. или распоряжаться этими средствами, они будут использовать это в интересах. Само по себе выходит на первый план инициатива Китая по созданию экономического пояса шелкового Шелковый пути. пути. Да. Он фактически э, одинаково ассинируется с организацией ШОС. Дело в том, что до этого был создан российско-китайский фонд э, шелкового пути. Теперь, видите, за один день изменилось название этого фонда угу. уже. Этот фонд называется Китай и Евразиатский экономический союз. Видите, уже туда входят уже все члены Евразиатского экономического союза. И причем э, деньги, которые направлены на... Э, реализацию этого шелкового пути, фактически 90% связано с инфраструктурой. И к этому вложены очень большие деньги. Uh -huh. Причем, если в этих uh -huh. э, сотрудничествах мы не можем э, развивать э, как бы проектными инициативами, uh -huh. то мы, как члены, не можем реализовать собственные потенциала. Uh -huh. Поэтому мы тоже должны быть готовы к этим большим программам. Про программам да. Да? Да. Ну да, вот выступление Си Цзиньпина на заседании ШОС было очень конкретным, да? много очень предложений было. Скажите, вот, заинтересованность китайской стороны в этом, вот, насколько она вот, огромна, вот, судя по тем предложениям, которые предлагает китайское руководство? Это китайское руководство само никак не скрывает. Почему они это делают? Во-первых, в Китае очень большой капитал. Резервы очень большие. Золотовалютные запасы очень большие у них. Это раз. Во-вторых, в Китае фактически самое большое густонаселенное государство. Сейчас э, мировые процессы в какой-то мере влияют на их экономику тоже, в какой-то мере идет общий спад в мире. Mm -hmm. Естественно, он будет влиять и на Китай. А Китай не хочет, чтобы потерять свою сегодняшнюю позицию. Глава Казахстана сказал, что нужно... Э, форсировать процессы интеграции пространства ШОС в международную транспортно-логистическую систему. Вообще-то, э, Нурсултан Абишевич всегда выступает конкретными предложениями. Да? На этот раз это на сегодняшний день, mm -hmm. особенно для Евразиатского экономического союза, в плане mm -hmm. сотрудничества э, в пределах ШОС, он имеет геополитическую значимость. Во-первых, многие члены Евразиатского экономического союза не имеют транспортную связь uh -huh. нормальную. Uh -huh. А чтобы организовать логистику, нормальную логистику, нужно в крайнем случае решить вопрос инфраструктуры транспорта. Uh -huh. Это раз. Uh -huh. Потому что точно таким же, поэтому в этом смысле uh -huh. это очень обязывающее всех нас акцентрирует все внимание на вот такую интеграцию. Uh -huh. Вообще-то интеграционный, без интеграционного процесса современный мире решать крупные экономические проблемы невозможно. невозможно. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как специалист, как вы считаете, через какое время даст плоды вот эти вот все инициативы, и если это все реализуется в жизнь, то когда мы это почувствуем? Например, я сразу скажу mm -hmm. вам, сейчас, если сказать вот этого фонда Китай, Евразиатский экономический союз, шелковый путь, mm -hmm. то это уже Официально уже организовано, официально уже имеет офис, значит, он, он, уже, он работает, уже работает, работает, можно сказать, да, с одной стороны. И с другой стороны, так быстро идет сейчас организационный процесс, вот это, определением, значит, офисных штатов, там капиталами и прочим, прочим. В таких условиях Кыргызстан, как полноправный член ШОС, причем один из учредителей этой организации, должен проявлять у себя, иметь базу инициатив, базу инициатив, если даже они очень амбициозные, угу. должен предложить этим государствам с тем, чтобы найти финансирование и полнокровно вступать в реализацию этих программ. Без этого мы ничего не можем сделать. И мы это можем сделать. Угу. Это будет в интересах членов ШОС. Угу. Тем более, я должен сказать, мы, находясь в одной организации с нашим соседом, роднями в Узбекистане, угу. 
мы имеем сегодня очень большие проблемы во взаимоотношениях. Каким-то образом это все, все процессы нужно перекидать на экономическое пространство, угу. с политического угу. пространства убрать надо. надо убрать. Вот тогда, значит, наши народы сами найдут путь сотрудничества. Угу. То есть э, перспектива хорошая? Перспектива в любой интеграционном процессе перспектива хорошая. Uh -huh. Если он имеет действительности, э, имеет гарантию самостоятельного волеизъявления и самостоятельного ведения экономической политики каждой стороны. Uh -huh. Спасибо большое за интересную беседу. А я напомню, что у нас в эфире был профессор Кыргызско-Турецкого университета Манас Джусуп Перимбаев. Продолжаем программу. В стране активно ведется строительство дорог, прокладывается стратегическая трасса Север-Юг, повсеместно строятся внутренние дороги. В городах республики и в столице обновляются дорожные полотна. О строительстве дорог и мостов, о том, сколько денег выделяет государство на эти цели, смотрите в материале Зарема Мусаевой. Чуть больше года работы и новый мост через реку Кукарт готов к эксплуатации. Его длина составляет 89 метров, ширина почти 13. На открытие моста прибыл президент Алмазбек Атамбаев. Мост имеет для страны большое стратегическое значение. Он расположен на трассе Ош-Бишкек и соединяет север и юг страны. Строительство моста всегда считалось богоугодным делом. Мост соединяет два берега, сближает людей, укрепляет единство народа Кыргызстана. Каждый человек должен строить мосты. Если человек помирил двух людей, то можно сказать, что он по-своему построил мост между ними. Каждый кыргызстанец может стать своеобразным мостом дружбы и единства. Этот объект нужно также рассматривать как мост дружбы между Кыргызстаном и Японией, отметил глава государства. Это уже четвертый мост, построенный в Кыргызстане при поддержке японского правительства. Международное агентство «Джайка» выделило на этот проект 1 миллиард 196 миллионов йен. Мы провели все исследования, подняли уровень моста, чтобы увеличить пропускную способность. В будущем с японским правительством есть договоренность о строительстве тоннеля на трассе ош бишкек и оказании технической помощи дорожникам Кыргызстана. На эти цели Япония выделяет более 116 миллионов долларов. Данный мост лишь один из многочисленных проектов по строительству и реконструкции дорог. Сегодня транспортники ведут работы на таких трассах, как Кукташ, Ахсай, Тандык, Тарас, Талас, Сусамыр, Бишкек, Нарын, Туругард, Альтернативная дорога, Север-Юг и другие. Так, на первую фазу работы автотрасса Север-Юг в прошлом году было потрачено 42 миллиона долларов. В этом же году началась вторая фаза работы. А сейчас идут переговоры с Китайской Народной Республикой о ее финансировании. Вместе с этим планируется соединить две важные магистрали – Север-Юг и Бишке-Кош. Путь будет таким – от села Кочкор через поселок Арал к перевалу Туашу. Сейчас эта дорога забыта многими, а если реализуют этот проект, то вместе с этим получат развитие и населенные пункты. Сейчас работы ведутся, по, ну, подготовка завершается, монтаж линии электропередачи для энергообеспечения работы и далее дальше по завершению туннеля также в работе некоторые работы остались но уже подрядчик готов к бурению пробные бурения идут укрепление откосов перед порталом также идут Наверное, интенсивные работы будут в этом году. Авансовую помощь для подготовки ТЭО и детального дизайна выделили в проекте заинтересованы две компании. А вот на реабилитацию двух участков автодороги Бишке-Кош средства инвесторами уже выделены. Отремонтируют дорогу от села Маданья до Джаллабада и от Бишкека до Харабалты. Кстати, трасса Бишкек-Харабалта будет первой технической категории. Общая протяженность 52 километра, от них 9 километров будет шестиполосной, остальные четыре 
В этом году на строительство дорог предусмотрено 1 миллиард 848 миллионов сомов. По японскому гранту закуплена техника, началось строительство четырех заводов по производству асфальта. При этом из запланированных 138 километров 700 метров асфальтирование дорог уже 60% завершены. Работы на объектах по строительству некоторых мостов тоже близки к завершению. Все дело в технике. Если ее много, то и работа динамичнее. Завершается и строительство автодороги Бишкек на Рентуругарты, хотя многие граждане замечают, что готовые участки ремонтируемых дорог уже сейчас покрываются трещинами и колдобинами. Дорожники советуют не беспокоиться об этом. Такие случаи не исключены на первых этапах строительства. В прошлом году подрядчикам было уложено 20 километров асфальта. Все земляные работы практически на стадии завершения и 20 километров асфальта было уложено. В этом году будем продолжать эти работы. Я думаю, что ну, в любом другом случае по плану мы хотели бы, планировали, чтобы асфальтовые работы были завершены. Но, к сожалению, там строительный сезон очень короткий, около трех месяцев. Поэтому есть сложности в реализации. Но, тем не менее, графиком предусмотрены. Идут переговоры и по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан. В настоящее время рассматривается новый проект по маршруту Джалабат-Туругард. Данное направление является перспективным, отвечающим интересам Кыргызстана. По данным Минтранса, китайская сторона заинтересована в проекте, так как в перспективе у них появляется возможность выхода в Таджикистан, Афганистан, Иран и Турцию. На сегодняшний день в Кыргызстане 34 тысячи километров дорог. Из них только 30% с небольшим имеют твердое покрытие. Необходима реабилитация социально значимых трасс и строительство новых. Чем и занимаются транспортники. Ведь состояние дорог – это зеркало экономики страны, ее жизненные артерии. Зарема Мусаева, Эльдиара Санбаев, Общественный первый канал. Итоги недели. 1 июня завершился прием сведений о доходах. Чиновники сдали декларации. Госкадровая служба отмечает, что с каждым годом растет ответственность госслужащих при сдаче деклараций. Однако одно дело сдать сведения о доходах вовремя и совсем другое – указать, что есть в наличии. Ни для кого не секрет, что доходы часто скрываются, то есть переписываются на родных и близких. И получается, что сам чиновник гол как сокол. Многие госслужащие, по их данным, элементарно не имеют крыши над головой. Хотя в обществе известно, об отдельных представителях чиновничьего аппарата, как о людях далеко не бедствующих. Все знают о наличии в стране определенной части предпринимателей и госслужащих, которые получают теневые доходы. Однако государство не выявляет таких лиц и не применяет к ним никаких санкций. Лицо, которое анализирует содержание декларации, может понимать, что объяснение не соответствует действительности, но доказать, что это не так, не может. Вот и получается, что на практике нет ожидаемых результатов. И отсюда складывается впечатление, что декларирование – это так, для галочки. А ведь цель системы выявить неправомощные доходы, либо доходы, с которых не уплачены налоги. Со следующего года декларирование будет всеобщим. Так, единую налоговую декларацию должны будут заполнять граждане с 18 лет, независимо от того, учится он, работает или нет. Эксперты говорят о том, что введение единой декларации – это антикоррупционная мера. В ряде стран сокрытие доходов является уголовным преступлением. К примеру, в США подлежат декларации дохода, превышающие 50 долларов. В случае, если не будет указан источник дохода, то применяются самые жесткие меры. Бермет Курманбекова расскажет о сдаче декларации доходов с чиновниками и о том, какие сведения в них указывают они. Декларацию о доходах и имуществе госслужащие сдают уже 11-й год подряд. В этом году по итогам декларационной кампании документ заполнили чуть меньше 100% чиновников. Информацию о доходах и имуществе госслужащих желающие могут посмотреть на сайте государственной кадровой службы. В этом году по реестру декларантов должно было быть 2425 декларантов должны были представить свои декларации. Декларации представили вот от этого количества 99,7%, то есть это очень хороший процент. Декларационная кампания начинается с 1 января года, который следует за отчетным годом, и завершается 1 июня. 
Депутат Джогор Кукинеша Нарнбек Молдобаев в этом году в очередной раз дал декларацию о своих доходах и имуществе. Народный избранник считается одним из богатых людей в стране. Его годовая зарплата превышает миллион сомов. И еще несколько миллионов ежегодно зарабатывает от гражданско-правовых сделок. Владеет немалым имуществом. У него один из дорогих автомобилей в стране. Скрывать информацию о своих доходах и имуществе нет смысла, считает Нардеп. Я стараюсь давать э, декларацию о доходах как Порядочный, честный гражданин Кыргызстана. Я не обманывал ни себя, ни государства, ни других. Я никогда не работал на государственной службе. Я все время трудился своим честным трудом. Работал в бизнесе, строил дома. До этого я завозил бензин. А до этого я завозил из э, Туркмении подсолнечное масло. Своеобразный тест на честность дал и другой народный избранник Достан Бекешев. Его доходы по сравнению с предыдущими годами незначительно, но выросли. Укрывают свои доходы лишь те, кому есть чего бояться, считает Бекешев. Уже на протяжении пяти лет я эту декларацию сдаю. Дело в том, что это требование закона, и мы никуда не можем уйти от этого. По, значит, у меня доход в основном это заработная плата, это миллион и где-то там не до, 100, до, 100, до 100 тысяч сумм, где-то вот так оно доходит, это заработная плата. А, значит, туда же я показал депозит своей, своего ребенка, который я в 2013 году оформил. Вот это я указал в декларации. О своих доходах рассказал и министр социального развития Кудайберген Базарбаев. У меня как имущество идет моя квартира. Идет моя автомашина 99 -го года, идет у меня гараж для автомашины и у меня есть немножко живности. А вот мэр столицы Кубанджибек Кулматов делиться информацией о своем скромном богатстве не захотел. По мнению градоначальника, население не должно заботить имущество и доходы госчиновников. Открыто регистрировать свои шестизначные доходы и накопленное богатство решились немногие государственные служащие. То ли поскромничали, то ли побоялись. В общем, оказалось, что у многих миллионеров нет даже крыши над головой. По мнению экспертов, многие миллионеры предпочитают оставаться в тени, чтобы избежать высокого налогообложения своих доходов. А другие же не говорят открыто о своем богатстве, боясь, как бы народ не заинтересовался источником их доходов, которые не у всех чиновников легально считают эксперты. А некоторые люди написали, что у них ничего нет. Я не, не хочу называть их имена, хотя они владеют и банками, понимаете, чуть ли там пароходами, и судами, и даже за рубежом. У них очень сильно развит бизнес. Они об этом, обо всем умалчивают. Вот. Я вот не понимаю таких людей, ну, видимо, опять же говорю, наталкивать на это наши законы. Я думаю, что есть каток, э, те э, политические деятели, которые скрывают еще свои доходы. Почему? Потому что они, может быть, боятся где-то общественного осуждения, может быть, общественных дискуссий, да, и не хотят, чтобы кто-то их в чем-то обвинял, и, может быть, из этого они боятся это делать. Для сокрытия своих доходов применяются самые изощренные схемы. Одни выводят свой капитал в офшорные зоны, другие просто переписывают свое имущество на своих родственников. К слову, относительно честные способы уклонения от опасной отчетности всегда найдутся. Тем более, что за сдачу неверной информации чиновник обязан выплатить лишь штраф в 2000 сомов. То есть пока этот документ как инструмент в борьбе с коррупцией не силен, считают эксперты. В современных таких цивилизованных странах есть такой инструмент, как декларация о доходах и имуществе, который показывает, откуда человек заработал деньги, сколько он заработал. Если у него есть инвестиции, вложения, то он показывает доходы откуда. И это должно быть равносильно расходам. То есть человек, зарабатывая, ну скажем, в год миллион сомов, не может себе позволить купить машину за 5 миллионов сомов. Миллионную сумму за год зарабатывает и лидер фракции Тамикен Умербек Текибаев. За прошлый год он заработал 1 миллион 58 тысяч сомов. Однако, как и в предыдущие годы, у Нардепа нет ни дома, ни собственного автомобиля. Родственники же владеют микрогэсом, кафе, земельными участками и жильем, пишут информагентства. Богатыми родственниками может похвастаться и депутат Равшан Джейнбеков. По данным госкадровой службы, его родня располагает суммой в 7 миллионов 425 тысяч сомов. Если верить данным декларации, имущество самого депутата довольно скромное. Дом, автомобиль и зарплата больше 700 тысяч в год. 
Между тем, Равшан Дженбеков не указал в документе ни бизнеса, ни дополнительных источников дохода. К слову, в июле 2007 года Следственное управление госслужбы Финполиции возбудило уголовное дело в отношении экс-председателя госкомимущества Равшана Дженбекова по факту незаконной реализации в марте 2003 года по заниженной стоимости 10% акций КНД Кант. А через три года к данному уголовному делу присоединили еще одно. По факту незаконного утверждения им акта приемки ремонтных работ зданий госком имущества по завышенной стоимости. В июне 2010-го уголовное дело прекратили в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления. Как писали в прессе, перечисленные деяния были совершены больше 10 лет назад, а давность для привлечения к уголовной ответственности по данным видам преступлений составляет всего три года. По словам экспертов, чтобы декларация о доходах и имуществе имела силу, чиновники должны сдавать отчет и по расходам. А тех, кто уклоняется от сдачи честного отчета, необходимо строго наказывать, считают специалисты. Бермет Хурманбекова, Нуркамиль Асанов, Азамат Кадыртоктоев. Итоги недели. Общественный первый канал. У абитуриентов горячая пора. Молодые люди вступают во взрослую жизнь. Они выбирают профессию, с которой связывают свое будущее. Сегодня система образования, начиная от дошкольных учреждений, заканчивая высшей школой, коммерциализировалась. В республике более 50 высших учебных заведений. Из этого многообразия абитуриент может выбрать тот вуз, который может осилить, имеется в виду в материальном отношении. Сами руководители вуза высказывают предположение о том, что университеты и институты, которые устанавливают низкую оплату за обучение, не руководствуются возможностями студентов. То есть там нет никаких социальных соображений. Беспокойство о предоставлении возможности обучения малоимущим слоям населения. Они руководствуются только одним. Хотят захватить менее платежеспособную нишу для увеличения своего контингента и увеличения своего дохода. Здесь стоит оговориться, что учебные заведения с высокой оплатой не обязательно выигрывают в качестве обучения. В конце концов, все зависит от самого студента, от его желания получить знания, которые понадобятся только ему. О том, какие специальности востребованы в стране и куда идут учиться молодые люди, выясняла Ширина Санакунова. Качественное образование – двигатель всего передового, залог успеха государства. Но уже давно эта сфера стала сдавать позиции. Но, несмотря на это, многие молодые люди хотят быть востребованными в будущем. Поэтому стараются получить знания и поступить в хорошие вузы не только страны, но и мира. Для отличников появляются заманчивые перспективы. Они могут быть зачислены в любой государственный вуз при наличии золотых сертификатов. Экономика, экономист. Уже поступил в высшую школу экономики в Москва. Какой балл получили? 236 первый по стране. Их мало. Из 54 тысяч с хвостиком 54 – это одна тысячная часть. Наивысший балл в этом году составил 236. Остальным тысячам поступления только через конкурс. Абитуриенты сделали первый выброс отрывных талонов для поступления в бюджет. На бюджетные 5705 мест претендуют больше 24 тысяч абитуриентов, набравших пороговый балл. Грантовые места для приоритетных, для экономики мест – сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли, энергетики, туризма и педагогического направления. Пороговый балл – это граница между двойкой и тройкой. То есть неудовлетворительный результат. Это еще не гарант, отмечают педагоги. Многие ошибочно считают, что если набрали чуть больше 110 баллов, то обязательно должны поступить. Чем выше балл, естественно, шансов попасть на контракт или заочное обучение, и тем более на бюджет больше. У нас вообще обучение контрактное, да? Бюджета нет, только контракт. Мать Аиды сильно расстроилась, узнав, что бюджета нет. Но разочаровываться не было повода, поскольку у Аиды был проходной балл, но невысокий. В любом случае, даже за контрактное место ей придется побороться. Я хотела на бюджет, но там нет бюджетные места, только контракт есть. Кыргызско-китайские отношения, они развиваются, и мне кажется, еще будут больше. Китайский язык скоро будет уже вот именно заменять даже английский язык, мне кажется. Поэтому этот факультет мы выбрали и будем мы поступать. А если меньше 110 баллов, выпускники не могут поступить ни на бюджет, ни на контракт, ни даже на заочное обучение. 28 тысяч не прошли пороговый балл. На сегодняшний день по республике более 130 колледжей. Пусть туда идут сегодня в рынке труда востребован именно среднее профессиональное образование. Это и хорошо. Профессиональные училища и техникумы не останутся без учащихся. В дальнейшем, освоив одну профессию, подпитав себя дополнительными знаниями, выпускники смогут продолжить свое образование, поступив в высшее учебное заведение, пройдя конкурсный отбор. Выбираю математику и информатику. 
Медакадемия там вообще большая очередь. Люди с трех часов стоят и дожидают своей очереди. На иностранный язык. Востоковедение или религиоведение. Я выбрал туризм, ну не знаю, мне просто тянет туда. Я хочу вот сюда на таможенное дело. У всех же свои интересы, свои преимущества какие-то. Вот я лично выбрала международные отношения. Говоря о конкурсе, сброс отрывных талонов начался 7 июля и закончился 9. -го. Комиссия на месте проверяет подлинность сертификата. Электронная система показывает всю информацию, которая относится к предъявителю. Результаты единого госэкзамена. Абутрент придет, чтобы сбрасывать талон. Для этого техсекретарь возьмет вот этот сканер и сканирует. Тут штрих-код, тут есть. фамилии нет, это только номер. Сразу в базе данных появляется информация об абитуриенте. Вот этот там контракт, бюджет, все указано. Потом вводится на этот экран, на этот монитор. Для абутуриентов это, для родителей, чтобы они знали, этот сын его или абутуриент, в каком месте стоит. Данные, записанные на сервер, отображаются сразу на мониторах, установленных в фойе и на окнах лабораторного корпуса, а также на сайте КНО в режиме онлайн. После того, как все желающие сбросили свои талоны, кто в бюджет, кто на контракт, 10-го были вывешены списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриент, прошедший по конкурсу, должен в двухдневный срок, то есть до 12 июля, подтвердить свое желание учиться по данной специальности, иначе его место считается вакантным. Если после первого тура в ВУЗе останутся вакантные места, то с 14 по 19 июля ВУЗ проведет второй тур зачисления. Если в этот срок прошедшие по конкурсу не подадут документы, то ВУЗ имеет право объявить место вакантным. Третий тур проводится только с разрешения Министерства образования и науки. И для участия в нем абитуриент предоставляет сам сертификат. На заочную и вечернюю форму обучения сроки зачисления устанавливаются ВУЗом самостоятельно. Поступал на архитектурный, ОРТ там не нужен. Только 110 баллов. Все. Вот. Поступил на бюджет, занял шестое место среди всех. 32,5 факультет техногазоснабжения. Было на конкурс 24 человека. Я четвертая по счету поступила на бюджет. Некоторые вузы проводят собственные вступительные экзамены, к примеру, КРСУ. Здесь выделено больше 400 грантовых мест, финансируемые Россией. К примеру, сейчас идет вступительный экзамен по специальности педиатрия. На бюджетные места Российской Федерации могут участвовать граждане пяти стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Россия, Белоруссия и Таджикистан. Для них мы сертификат УРТ не требуем. Для архитекторов, дизайнеров и тех, кто поступает на искусство костюма и текстиля, мы также проводим свои экзамены. Но для киргизских граждан, поступающих на эти направления на контракт, мы учитываем, чтобы сертификат УРТ был, был, по основному баллу был Выше порога. Один из главных критериев подготовки кадров – это потребности рынка труда. Показатель трудоустройства выпускников должен быть не менее 80%. На данный момент заявки на выделение грантовых мест официально представлены от 24 вузов республики. Таким образом, всего государственными вузами страны заключены договоры на подготовку свыше 12 тысяч специалистов. Сегодня важно добиться того, чтобы вузы Кыргызстана, учащиеся, шли не с целью получения диплома, корочки, а знаний, которые помогут им в дальнейшем трудоустроиться, реализовать свой потенциал. Ширина Санакунова и Сантура Бикеев, Бекназар Шермамбетов, Общественный Первый канал, Итоги недели. И в завершении программы подборка главных новостей недели дайджест подготовила Эльнура Мулдакадырова. 6 июля понедельник двух врачей второго Бишкекского роддома освободили от должности за то, что они оставили умирать с новорожденного ребенка. В Бишкеке обсудили актуальные проблемы онкологической хирургии. Девять онкохирургов из России в течение двух недель оперировали и проводили мастер-классы. Модернизация столичной ТЭЦ ведется без отставания. По демонтажу идут на опережение графика. На столичной теплоэлектроцентрале состоялось выездное заседание правительства. Дурахаджу Фуркукинеш Асилбек Джейнбеков принял Центральную Азиатскую группу Бундестага ФРГ во главе с Манфредом Грундом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы межпарламентского взаимодействия. 7 июля вторник. Российско-Кыргызский фонд развития будет финансировать не только крупные проекты в области легпрома и сельского хозяйства, но и малый и средний бизнес. Такое решение принято на втором заседании Совета фонда, которое прошло в Москве. Биометрическую регистрацию прошел глава государства Алмазбек Атамбаев. 
Высшие и среднеспециальные учебные заведения открывают свои двери для абитуриентов. Однако тем, кто не набрал достаточного количества баллов по ОРТ, доступ к храму знаний в этом году закрыт. Артист балета, 24-летний солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыла Самалдыбаева Марат Сыдыхов занял третье место в международном конкурсе в Сеуле. 8 июля – среда. Совет Федерации России ратифицировал договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. В Джалабадской области залит фундамент последней опоры Лэп Даткакимен, а на альтернативной дороге Север-Юг идет подготовка к строительству туннеля. Глава государства принял участие в церемонии открытия моста через реку Кугард в Сузакском районе. За неделю купального сезона погибли 17 человек. 9 июля, четверг, Казахстан ратифицировал договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. В Бишкеке сотрудники ГСКН задержали гражданина России с 22 килограммами героина. В госпредприятии Кыргызстамирджулу начинает модернизацию и обновление тепловозного парка. Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 20 позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Команда Александра Кристинина занимает 157 место. Месяцем ранее команда занимала 177. 10 июля пятница. Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в саммите ШОС в Уфе. Семь постов на границе и две лаборатории в Ашее и Бишкеке полностью готовы к работе в условиях ЕАЭС. Премьер-министр Темир Сариев и члены правительства посетили месторождение Джируй. Глава правительства встретился с местными жителями. Усиление мер по противодействию терроризму и контролю над вооружениями. Соответствующие соглашения подписали Министерство обороны и ОБСЕ. 11 июля, суббота. В Баткинской области затоплено 10 гектаров рисовых полей. Об этом сообщает МЧС. Формирование молодежи – самый важный аспект для перспективы любого государства. Молодое поколение неизбежно придет на смену предыдущему. Что они привнесут с собой в это самое будущее? Этот вопрос и должен заботить нас, если мы думаем о развитии и процветании страны. На этом наша программа завершена. Увидимся через неделю. До свидания.